Okay, fantastic. A'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri yafqahu qawli uqdatan min lisani. Welcome everyone to Muhammad Qasim's uh, official channel. Uh, today we will be discussing dreams as uh, we have made plans in the last week's uh, introductory video. Um, this video we will be doing predominantly in Urdu language. Uh, there has been a lot of interest in discussing Imran Khan's dreams in Urdu uh, so that we can reach to the Pakistani audience um, who are able to understand this better. Um, so for uh, our listeners who are not able to understand Urdu clearly, uh, inshallah we will add subtitles for you so you can come back and check again at a later time and uh, you would be able to see the video. So inshallah we have a good sound. One minute. Now the sound is coming. बेहतर है अभी अच्छा सो वी विल बिगिन मेरे भाइयों और बहनों जैसा कि आपको अंदाजा है मोहम्मद कासिम के बारे में कि उन्होंने पाकिस्तान के लिहाज से बहुत सारे ख्वाब देखे थे और स्पेशली इमरान खान के हवाले से भी बहुत सारे ख्वाब देखे थे और बहुत से ख्वाब उनके पूरे हुए हैं एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने देखे थे तो इस सूरत हाल को जानकर और इस सूरत हाल को देख के अब दुनिया भर में मोहम्मद कासिम के ख्वाब जो हैं वो पॉपुलर होते जा रहे हैं हमारे जो लास्ट वीडियो में भी मैंने मैंशन किया था इंडोनेशिया में और मलेशिया में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मोहम्मद कासम के ख्वाबों पे डिस्कस कर रहे हैं और उनको लोगों से शेयर कर रहे हैं स्पेशली अब ये जो इमरान ख़ान के हवाले से ड्रीम्स पूरे हुए हैं तो उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे इन सबसे पहली बात तो मैं एक वाज करना चाहूँ कि ना ही मोहम्मद कासम किसी पोलिटिकल पार्टी के बंदे हैं ना उनका कोई एफिलिएशन है ना वो अपनी जो पहचान है वो किसी रिलीजस ग्रुप से रखते हैं वो कहते हैं कि वो एक सिंपल मुसलमान है वो एक पाकिस्तानी हैं और वो जो ख्वाब हैं अपने शेयर कर रहे हैं वो अपने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को बचाने के लिए और उम्मत मुसलम तक जो अपने ख्वाब इम्पोर्टेंट हैं उन्हें पहुँचाने के लिए वो शेयर कर रहे हैं तो जहाँ तक रही इमरान ख़ान की बात आ, मैं भी ख़ुद इमरान ख़ान का एक तरह से मैं सपोर्ट करता था इमरान ख़ान को आ, जब उन्होंने पहले स्टार्ट किया और आ, बड़ी इज़्ज़त थी आ, मेरे अंदर और अभी भी है कि उन्होंने पूरी दुनिया में एक तरह से आ, इस्लाम का नाम रोशन किया मुसलमानों के हकूक़ के बारे में उन्होंने बातें की और आ, एक इंटरनेशनल फोरम पर उन्होंने मुस्लिम्स के राइट्स को जो है हाई किया जो कि अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में कहीं भी ऐसी जगह पे डिस्कशन नहीं चल रही थी जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के बारे में बात करें कश्मीर के मुसलमानों के बारे में बात करें लेकिन इमरान ख़ान ने उस टॉपिक को उठाया तो दुनिया भर में बहुत सारे जो मुसलमान हैं उन्होंने कनेक्ट किया इमरान ख़ान से और उनको एक जनवननेस फील हुई जनवन अंडरस्टैंडिंग हुई कि इमरान ख़ान जो है वो आ, ए, अपने लीडर होते हुए एक मुस्लिम्स के सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी लीडरशिप बना रहे हैं तो सवाल फिर ये उठता है कि अगर इमरान ख़ान ने अपना इतना एक अच्छा नज़रिया पेश किया और मुसलमानों की एक लीडर की तरह सामने आया और अच्छी बातें की तो उनको क्यों कामयाबी नहीं मिली और क्यों उनको अल्लाह की मदद वैसे नहीं मिली जैसी आ, हम सब सोचते हैं उनको मिलनी चाहिए थी तो इन चीज़ों की आ, जो वजाहत है वो मोहम्मद कासिम के ख्वाबों में बहुत पहले ही आ चुकी थी और इन हम जो है उसको आज डिटेल में देखेंगे आ, और आपसे कुछ ऐसी भी ड्रीम्स शेयर करेंगे जो शायद आ, आपने ना सुनी हो 
कुछ ऐसी ड्रीम्स हैं जो मोहम्मद कासिम ने शेयर नहीं की ऑनलाइन लेक्चर्स में तो आ, हम उनको भी इन डिस्कस करेंगे आ, इससे आ, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इंग्लिश में मैं ये बोल देता हूँ कि आई वुड लाइक टू थैंक सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु हैव हेल्प मी इन गैदरिंग दिस इंफॉर्मेशन टुगेदर हाजिम फ्रॉम टूनीजिया अनास फ्रॉम इंडिया एंड उसामा फ्राम सऊदी थैंक यू गाइज फॉर हेल्पिंग मी गेट द मटीरियल टुगेदर Uh, so that we are able to better explain to our audience what we are doing so inshallah uh, we will now continue to ab main aapke samne ek aisi story uh, present karna cha raha hu uh, jo ke ek tarah se aap ek kahani samajh le ek kahani ek story mohammad uh, qasim ke nazariye se lekin imran khan ki uh, jo leadership thi jo unka iktidar tha uh, uske bare mein ye story hai तो इन हम अभी स्टार्ट करेंगे तो इमरान ख़ान अपनी कोलेशन गवर्नमेंट बना लेंगे और पाकिस्तान के वज़ी अजम बन जाएंगे लेकिन इमरान ख़ान अपने प्रोग्रामों में और मंसूबों में उस तरह से कामयाब नहीं हो पाएंगे जिस तरह से उनकी ख्वाहिश थी या वो करना चाहते थे उनको हर मरहले पे कोई ना कोई मसला पेश आएगा और आप देख रहे हैं कि साथ साथ मैंने कुछ जो है न्यूज़ आर्टिकल्स शेयर किए हैं ये न्यूज़ आर्टिकल्स वो एविडेंसेस हैं जो के प्रेजेंट हैं न्यूज़ में जो इस स्टोरी को जो मैं बयान कर रहा हूँ उसको कंफर्म करने के लिए इमरान ख़ान के पास अपनी कारकरी अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको साबित करने के लिए सिर्फ 30 फ़ीसद वक्त होगा जो पूरे उनके इकतदार का वक्त था उससे 30 फ़ीसद वक्त होगा उसके बाद उनके जो हमायती हैं उनके सपोर्टर्स हैं वो भी उनके ख़िलाफ़ बातें करने लगेंगे पीटीआई जो पॉलिटिकल पार्टी है इमरान ख़ान की उसके अंदर ग्रुपबंदी शुरू हो जाएगी और इमरान ख़ान को अपनी सियासी जमात के अंदर से दुश्मनी का सामना करना पड़ेगा उस्मान बुजदार जो कि पीटीआई लाहौर के एक मिनिस्टर थे उनके लिहाज से भी इमरान मोहम्मद कासिम का ख्वाब है कि उस्मान बुजदार जो हैं वो पीटीआई की नाकामी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होंगे जो कि आप कह सकते हैं कैटलिस्ट होंगे उनकी वजह से जो है इमरान ख़ान और पीटीआई नाकाम होगी या उनको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और इमरान ख़ान को बहुत से मौके मिलेंगे जहां पर वो उन तक ख़बर पहुंचाई जाएगी उस्मान बुजार के बारे में लेकिन वो उस्मान बुजार का साथ देंगे और वक्त के बाद एक ऐसा वक्त आएगा कि इमरान ख़ान को नाकामी का सामना करना पड़ेगा और इसकी सारी जो वजह है जो रूट कॉज है जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में जो बेसिस है वो उस्मान बुजदार ही होंगे इसके बारे में भी न्यूज़ आर्टिकल है जो मैं अभी शेयर कर देता हूँ आपके लिए 2020 का न्यूज़ आर्टिकल है अपोजिशन पार्टी की शिकायत रहेंगी कि पीटीआई हुकूमत कोई असलाहत नहीं कर रही आ, मीडिया भी यही कहेगा सहाफ़ी भी यही कहेंगे कि इमरान ख़ान की गवर्नमेंट में भी वही लोग थे जो पिछली गवर्नमेंट में थे तो आ, ऐसा क्या चेंज या रिफॉर्म वो ले आएंगे लेकिन इमरान ख़ान इस इन चीज़ों पे अटेंशन पे नहीं करेंगे वो जो उनके अपने करीबी लोग हैं अपने जो उनके पार्टी के करीब मिनिस्टर्स हैं जिनके साथ वो हमेशा रहे वो सिर्फ उन पर ट्रस्ट करेंगे और अपना काम करते रहेंगे वक्त के साथ साथ अपोजिशन मजबूत होती जाएगी और इमरान ख़ान अपोजिशन को कमज़ोर ही समझते रहेंगे एक तरह से उनको अपोजिशन को वो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे जो उनको देनी चाहिए थी या वो थ्रेड जो एक बनती है उसको उस तरह नज़रिए से नहीं देखेंगे 
لیکن اپوزیشن پھر اس لیول پہ پہنچ جائے گی کہ وہ عمران خان کی حکومت کو ختم کر دے گی پاکستان میں انفلیشن اور جو قیمتیں ہیں ان میں بہت اضافہ ہو جائے گا اور عمران خان دوسرے سائٹ پہ جو ہے اپنی اقتدار میں ڈیٹ جو کہ آئی ایم ایف کا ڈیٹ تھا جس کے اوپر ان کی بہت زیادہ فوکس تھی وہ اس پہ فوکس رہیں گے اور یہ کہ جو لٹایا ہوا پیسہ ہے وہ واپس لے کر آئیں پاکستان کے اندر عمران خان کا فوکس ان دو چیزوں پہ رہے گا لیکن وہ اس چیز کو بھول جائیں گے کہ قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس وجہ سے جو ہے پرائسز بڑھ جائیں گی قیمتیں بڑھ جائیں گی بیسک چیزوں کی اور وہ اس حد تک پہنچ جائیں گی کہ اس کے بعد عمران خان اگر کنٹرول کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر پائیں گے اور یہ چیز جو ہے آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ نیوز میں بھی آئی تھی اور بہت سے اینکرز نے اس بات پہ ڈسکشن بھی کی تھی تو یہ چیز ہمارے سامنے اس طرف ہے پھر کرونا وائرس کے لحاظ سے محمد قاسم کی عمران خان سے یہ سٹوری تھی کہ عمران خان کلیم کریں گے کہ کرونا وائرس جو پاکستان میں ختم ہوا ہے وہ ان کی گورنمنٹ کی مدد سے اور ان کی گورنمنٹ کی پالیسیز سے ختم ہوا ہے اور ان کی گورنمنٹ کی پالیسیز اور پروگرامز اتنے اچھے تھے دنیا بھر میں وہ سب سے اچھے تھے جس کی وجہ سے کرونا وائرس کے کیسز کم رہے پاکستان میں لیکن ایکچوئل جو وجہ تھی جس کی وجہ سے کرونا وائرس کے کیسز اتنے زیادہ نہیں بڑھے پاکستان میں وہ تھی گرمی کیونکہ گرمی کا موسم تھا اس کی وجہ سے کووڈ کا جو پھیلنا تھا وہ اتنا زیادہ نہیں ہو سکا یا وہ کووڈ اتنی زیادہ بیماری نہیں کر سکا لوگوں میں جتنی ایکسپیکٹڈ تھی اور اس کو جو ہے ریسرچ نے پروو بھی کیا ہے یہ آپ کے سامنے ایک نیوز آرٹیکل میں پیش کر رہا ہوں یہ نیوز آرٹیکل ایک ریسرچ ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی ریسرچ تھیں جو یہ پروو کرتی ہیں کہ شدید گرمی کی وجہ سے کچھ ایریاز ایسے تھے اسپیشلی پاکستان میں کہ جہاں پر کووڈ کے کیسز زیادہ نہیں بڑھے پھر جب عمران خان اپنی مشکلات دیکھیں گے کہ وہ پڑتی جا رہی ہیں لوگوں کو آسانی نہیں مل رہی پاکستان میں مشکلات کی وجہ سے لوگ میڈیا پہ آئیں گے لوگ عمران خان کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف باتیں کریں گے تو اس چیز کو دیکھ کے وہ بہت پریشان ہوں گے اور عمران خان کی پریشانی اتنی بڑھتی جائے گی کیونکہ وہ اپنی طرف سے کوئی ریلیف نہیں دے پائیں گے قوم کو تو ان کی پریشانی اتنی بڑھتی جائے گی کہ وہ پھر میڈیا میں آ کر ایسی باتیں اور ایسے ایکشنز کریں گے جو ان کے برعکس جو وہ نارمل عمران خان ہیں ان کے برعکس وہ نہیں ہوگی <coughs> پھر ایک اور ایسا وقت آئے گا اسی مشکل ٹائم میں وقت آیا ایکچولی کہ پاکستان کے جو ریزرو تھے ڈالر کے جو کہ پاکستان رکھتا ہے اگر مشکل وقت ہو اس میں اسٹیٹ بینک میں ریزرو رکھے جاتے ہیں تو محمد قاسم نے دیکھا کہ پاکستان کے ڈالر ریزرو جو ہیں وہ نگیٹو میں چلے جاتے ہیں یعنی منفی میں چلے جاتے ہیں زیرو سے بھی کم ہو جاتے ہیں اور جب یہ صورت حال پاکستان میں آتی ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سجیسٹ کرتے ہیں عمران خان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کوشش کریں یا ایسا کریں کہ پاکستان کے جو اوورسیز ریزیڈنٹس ہیں جو باہر رہنے والے لوگ ہیں ان سے پاکستان میں پیسہ منگوائیں ان سے ریمیٹنسز منگوائیں پاکستان میں پھر عمران خان اپنی حکومت کی جو کارنامے ہیں جو کامیابیاں ہیں انہیں پبلک میں بہت زیادہ شیئر کریں گے ان کے بارے میں اسپیچز کریں گے ڈسکشنز کریں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ 
पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले इमरान ख़ान हैं और ये जो है वो अपने यानी एक तरह से इसकी बैकिंग सर्वे से भी करेंगे कि एक सर्वे हुआ था पाकिस्तान में जिसमें या ओवरसीज सर्वे हुआ था जो ये साबित करता है कि इमरान ख़ान जो है वो पाकिस्तान के बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं बल्कि बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन इन पाकिस्तान और आपने देखा होगा कि इस चीज़ की और या इस सर्वे की बहुत ज़्यादा डिस्कशन जो है सोशल मीडिया पे भी आ रही थी न्यूज़ पे भी दिखाई जा रही थी कि इमरान ख़ान की कामयाबी और उनके प्रोग्राम्स की कामयाबी किस तरह जा रही है और ये सब आप नोटिस करें उस वक्त हो रहा था कि जब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ थी पाकिस्तान के मसाइल थे डेट की रीपेमेंट नहीं हो पा रही थी तो ये उन उन दिनों की बात है कि इमरान ख़ान की पार्टी और पीटीआई की पार्टी जो है वो अपने सर्वेस और इस तरह की चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी जा रही है और फिर इसके बाद हमने ये भी देखा कि इमरान ख़ान पब्लिक अपीरेंस में अपनी कामयाबी पेश करते हैं लेकिन वो जब अपने करीबी लोगों तक जाते हैं और उनसे बातें करते हैं तो वो तस्लीम करते हैं कि उन्होंने कामयाबी नहीं ली वो हार गए और जिस तरह से वो सोचना चाह रहे थे पाकिस्तान में करने का वो नहीं कर पाए और ये सारे वो वादे हैं जो इमरान ख़ान ने इकतदार में आने से पहले किए थे पाकिस्तानी कौम से और वो सारे वादे जो हैं वो पूरे नहीं कर पाए फिर एक ऐसा भी वक्त आया था कि इमरान ख़ान ने अपनी स्पीचेस में आकर जब ये मुश्किल वक्त था प्राइसिस का आ, उन्होंने लोगों से कहा था कि आप सादगी आजमाएं और ये भी मोहम्मद कासिम के ख्वाब में आ, पहले ही आ गया था आ, जिसकी वजाहत हमने इसमें की है और मोहम्मद कासिम ने ये भी देखा कि इमरान ख़ान खुफिया तौर पर अपने करीबी साथियों और साथियों को बताते हैं कि वो नाकाम हो गए हैं आ, ये चीज़ इतनी न्यूज़ में नहीं आई थी आ, जो कि शायद बाद में बहुत ज़्यादा शेयर की गई हो लेकिन इसके बारे में बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन की थी उसके लिंक्स जो हैं कुछ ऐसे हैं जो हमने ढूंढे हैं वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे आपके लिए ताकि आप उस उन वीडियोज़ को भी देख सकें और अपना नज़रिया थोड़ा सा डेवलप कर सकें वजाहतों के बारे में फिर सिचुएशन ऐसी होती है कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान में एक ग्रोह ताकतवर हो जाता है और इस ग्रोह को पता चल जाता है कि इमरान ख़ान की क़्यादत में पाकिस्तान ने खुफिया तौर पर अमेरिका को अपने अड्डे दिए हैं और जब उनको इस चीज़ का अंदेशा हो जाता है तो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ बढ़ जाती हैं अब इमरान ख़ान ने इस बात पे जब भी न्यूज़ में ये डिस्कशन आई है इमरान ख़ान ने ये कहा है कि वो कभी नहीं एग्री करते इस बात पे जो फेमस एक वर्ड हो गई थी टर्म हो गई थी एब्सोलूटली नॉट लेकिन जो बैक एंड में था जो शायद आर्मी के साइड पे जो उन्होंने सपोर्ट दी अमेरिका को उसकी चीज़ें या उसकी अंदाज़ा इतना ज़्यादा सामने नहीं आया लेकिन हम इसको सोच सकते हैं कि कुछ ना कुछ सपोर्ट थी जो अमेरिका को प्रोवाइड की थी खुफिया तौर पे की थी या नहीं की थी सपोर्ट प्रोवाइड की गई थी और उसके बाद ही पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो थी वो बढ़ना शुरू हो गई और हाल ही में आपने देखी होंगी आर्मी चीफ की भी वीडियोस 
जिसमें उन्होंने या डी जी आई एस पी आर ने जो वजाहत ही की कि टेरिस्ट एक्टिविटी जो है बलोचस्तान के एरिए में और वजीरस्तान के एरिए में वो फिर से बढ़ गई है और हाल ही में टेरिस्ट अटैक्स भी हुए हैं जिसका अभी रिसेंटली चाइनीज़ नेशनल्स पे हुआ था अटैक और फिर नॉर्थ में भी पशावर में मस्जिद में अटैक हुआ और फिर इसी सिचुएशन में जब ये बात चल रही होती है तो इमरान ख़ान की अमेरिका से बातचीत चलती है और उस गुफ्तु के दौरान थोड़ी सी गर्मा गर्मी होती है और इमरान ख़ान जो है वो रिप्लाई करते हैं कि हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं और ये वाक़ जो है ये आप जानते होंगे कि इमरान ख़ान के इकतदार से हटने से थोड़ा ही वक्त पहले ये वाक़ हुआ था तो ये सिचुएशन और ये जो कहानी मैंने आपको प्रेजेंट की है इमरान ख़ान के इकतदार के बारे में शुरू से अब तक ये सारी सिचुएशन एक्चुअली वो है जो मोहम्मद कासिम के ख्वाबों में बयान कर दी गई थी और वक्त से पहले ही ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दी गई थी सोशल मीडिया पे यूट्यूब वीडियोस पे और इसके बारे में जो है बहुत से डिस्कशंस हुए हैं इसी चैनल पे इमरान अब्बासी एक हैं यूके से उन्होंने डिस्कशन की है और उनकी बहुत सारी वीडियोस हैं जिनको आप देख सकते हैं उन्होंने डिटेल एनालिसिस इस पे किया लेकिन कहने का बात ये कहने की बात ये है कि इमरान ख़ान के बारे में जो चीज़ें मोहम्मद कासिम ने देखी वो बिल्कुल उसी तरह पूरी हुई जैसा कि उनको ख्वाब में दिखाया गया और ये चीज़ एक बहुत ही अनोखी चीज़ है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी जो हिस्ट्री है या उससे पहले हिस्ट्री में ऐसी कोई बात सुनी हो या किसी बंदे के बारे में सुना हो कि जिसने ऐसे एग्जैक्ट वही ख्वाब देखें जो पूरे हुए हैं और सर्टनली ये बात इस इस बात की वजाहत करते हैं कि मोहम्मद कासिम के ख्वाब जो हैं वो सच्चे हैं और जिस तरह से वो पूरे हुए हैं जो उनको दिखाया गया ख्वाबों में इसकी नॉलेज जो है वो जो गैब की नॉलेज होती है वो सिर्फ़ अल्लाह के पास होती है तो डेफिनेटली ये कंक्लूजन हम इस से बना सकते हैं कि मोहम्मद कासिम के ख्वाब सच्चे हैं अब इस बात को जानते हुए हम जाहिर सी बात है कुछ ऐसी डिस्कशन आती हैं कि मोहम्मद कासिम के ख्वाब अब सच हो गए हैं तो इमरान ख़ान फिर नाकाम क्यों हुए ये सारी बातें तो ख्वाब की थी जो कि प्रेजेंट थी हमने देख ली लेकिन ऐसी क्या वजह थी जो इमरान ख़ान एक्चुअली नाकाम हुए और उसका भी मोहम्मद कासिम को दिखा दिया गया था अपने ख्वाबों में तो मोहम्मद कासिम का पहली बात तो मोहम्मद कासिम का ये कहना है कि अगर मेरे ख्वाब इमरान ख़ान से जो मुतल हैं वो सच हो जाते हैं तो इसका मतलब जो मैंने ख्वाब देखे हैं पाकिस्तान की बरतरी के बारे में कि पाकिस्तान जो है अपलिफ्ट करेगा वो फिर पूरी दुनिया में एक सुपर पावर बनेगा और वो इस्लाम का नाम उठाएगा वो वाले ख्वाब भी मोहम्मद कासिम के पूरे होंगे लेकिन हम उसके बारे में डिस्कशन किसी और दिन करेंगे आज हमारा फोकस है इमरान ख़ान के बारे में तो इमरान ख़ान की नाकामी क्यों हुई मोहम्मद कासिम को ये दिखाया गया है उनके ख्वाबों में कि इमरान ख़ान इसलिए नाकाम हुए क्योंकि उन की जो ईमान है वो थोड़ा कमज़ोर हो गया था अल्लाह पर जो उनकी तवक्ल है वो कमज़ोर हो गई थी और ये उस वक्त शुरू हुआ था जो इसका सबसे पहला स्टेज है वो ये स्टेज था कि इमरान ख़ान ने इकतदार में आने से पहले जब उनके इलेक्शंस की बातें चल रही थी चीज़ें चल रही थी तो उन्होंने अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ों पर रिलाई करना शुरू कर दिया कि उनकी तरफ से मदद आई उनको आ, और मैं एक आपको आ, वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसमें इमरान ख़ान ने शायद आपको ऑडियो भी इसमें आए आ, लेकिन बेसिकली इमरान ख़ान इसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 
اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا وہ شرک ہوتا ہے لیکن انہوں نے کیا کیا عمران خان نے کیا کیا یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس ویڈیو میں اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیئرلی یہ جو ایکٹ تھا عمران خان کا وہ ایکچولی سجدے کے معنی میں آتا ہے جب اس بارے میں عمران خان سے ڈسکشن ہوئی ابھی مجھے ان صحابی کا نام نہیں یاد لیکن مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ڈسکشن کی تھی عمران خان سے پوچھا تھا کہ آپ نے وہاں پر جا کر سجدہ کیا تھا مزار پہ یہ پاک پک پتھن کا واقعہ ہے تو اس وقت عمران خان نے کہا کہ یہ سجدہ نہیں تھا یہ جو ہے ایک طرح سے ایک میں نے زمین کو چھوما تھا یا ایک عزت والا جو ہے وہ ایک مقبرہ ایسا تھا کہ میں نے عزت کے لیے کیا لیکن ایک چیز جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کلیم کیا ہے یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سجدہ ایک ایسا ایکٹ ہے کہ صرف وہ اللہ کے لیے تو اس کو کہیں اور پر کرنا کسی بھی وجہ سے کرنا وہ شرک کے معنی میں آتا ہے تو یہ چیز جو ہے آپ انفارچونیٹلی عمران خان سے ہوئی اور یہ جو ہے محمد قاسم کے خواب میں جولائی دو ہزار اٹھارہ میں ہی آ گیا تھا کہ یہ ایک وہ ایسی مین غلطی ہے عمران خان کی جس کی وجہ سے ان کو اللہ کی مدد نہیں ملے گی اور پھر بعد میں جو محمد قاسم نے خواب دیکھے عمران خان کے حوالے سے وہ ان چیزوں کو سپورٹ کر رہے تھے بیک اپ کر رہے تھے اور دوسری محمد قاسم نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان جب ووٹنگ کا ٹائم آیا عمران خان کی ووٹنگ کمپلیٹ ہوئی تو اس ٹائم پہ عمران خان کو خوف تھا کہ ان کو اتنے ووٹ نہیں ملے جتنے وہ چاہتے تھے کیونکہ عمران خان نے جو اپنی اسپیچز میں کہا تھا وہ یہی کہا تھا کہ وہ جب تک سمپل میجورٹی یا ٹو تھرڈ میجورٹی ان کو نہیں ملے گی تو وہ اقتدار میں نہیں آئیں گے لیکن جب یہ الیکشنز ہوئے تھے 2018 میں تو ان کے اتنے ووٹس نہیں آئے تھے جتنے وہ چاہتے تھے تو ان کو دل میں خوف تھا کہ وہ کس طرح سے اب آگے بڑھیں اور وہ اس خوف کے نظریے میں انہوں نے ایک کوالیشن گورنمنٹ بنا لی جو کہ ایکچولی ایک غلطی تھی جس کی وجہ سے ان کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو کہ ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے چار سالوں میں تو محمد قاسم کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان اس طرح سے نہیں کرتے کولیشن گورنمنٹ نہیں بناتے وہ اللہ پہ ریلائی کرتے تو اس دفعہ وہ اپنی مشکلات میں اپوزیشن میں بیٹھ جاتے پھر یہ جو عمران خان کے ساتھ یہ پیریڈ گزرا ہے کرونا وائرس کا گزرا ہے انفلیشن کا گزرا ہے یہی چیز اپوزیشن کے ساتھ ہوتی اور پھر اگلی بار جب ووٹ کا ٹائم آتا تو عمران خان کو زیادہ ووٹ ملتے اور شاید ان کو ٹو تھرڈز یا سمپل میجورٹی مل جاتی جس کی طرح سے وہ اب ایک گورنمنٹ قائم کرتے کر سکتے تھے تو یہ جو ہے مین وجوہات ہیں شرک جو ہے جو وہ مین وجہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان کو اللہ کی مدد نہیں ملی ان کی ڈیوریشن میں اور یہ ایک ایسی امپورٹنٹ چیز ہے جو شرک ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سی جو پچھلی قومیں ہیں آئی ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے اللہ کے پیغام لے کر آئے ان کا صرف ایک ایک مین امپورٹنٹ پرسپیکٹو تھا ایک مین میسج تھا ان کا اور وہ یہ تھا کہ شرک نہیں کرو شرک سے بچو اللہ کو ایک مانو اب ہماری سوچ زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو ایک ماننا یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو پوجا نہیں کرنا یا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا لیکن یہ 
जो है एक मेन शेर की आइडेंटिटी है इसके अलावा भी बहुत से ऐसे एक्ट्स हैं जो शेर में काउंट करते हैं और जो हमारे कराम हैं उन्होंने इस इस बारे में बहुत सी डिटेल्ड एनालिसिस दी हैं और बहुत सी ऐसी हदीस भी हैं जिसमें जो है शेर के बारे में डिटेल से वजाहत की गई है और मोहम्मद कासिम ने अपने ख्वाबों में यही देखा है कि पाकिस्तान कामयाब नहीं होगा या पिछले जमाने में कामयाब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शिर्क जो है उसकी प्रैक्टिस जो है वो पूरे पाकिस्तान में फैलती रही है बढ़ती रही है और कम कभी नहीं हुई और जो भी इकतदार में आया जो भी लीडर आया वो इसलिए कामयाबी नहीं कर पाया कि उसने शिर्क को ख़त्म नहीं किया अब इमरान खान के बाद पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान के आगे क्या होने वाला है सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान जो है वो लास्ट पॉलिटिकल ऑप्शन है जहाँ तक मोहम्मद कासिम ने अपने ख्वाबों में देखा है इमरान खान के बाद एक नया सिस्टम पाकिस्तान में नाफिज होता है एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है अब वो इस्लामिक प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो या कोई और तरीके का हो अल्लाह बेहतर जानता है लेकिन इमरान खान जो है वो लास्ट पोलिटिकल ऑप्शन है बहुत से लोगों ने हमसे ये सवाल आते हैं कि इमरान खान के अब दोबारा इलेक्शंस होंगे और इमरान खान दोबारा इलेक्ट होंगे इसके बारे में मोहम्मद कासिम ने कोई ऐसा ख्वाब नहीं देखा हाल ही में उन्होंने एक वैसे ख्वाब देखा था जिस जिसको शायद अभी तक रिकॉर्ड करके लाइव नहीं किया गया है लेकिन उस ख्वाब में मोहम्मद कासिम ने देखा कि इमरान खान बड़ी कोशिश करते हैं कि उनका जल्दी इलेक्शंस करवा दिए जाएं और जब उनकी आउटस्टिंग हो जाती है या क्यादत से हट जाते हैं लेकिन वो इलेक्शंस जल्द नहीं हो पाते और यही बस एक ख्वाब था जो सबसे क्लोज था जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं आज लेकिन आगे क्या होना है पाकिस्तान में ये चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंस रखती है इसको जो डिस्कशन है वो परहैप्स uh, हम जो है अगले हफ्ते uh, कर सकते हैं डिटेल में पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान के ख्वाबों के बारे में uh, लेकिन मैं इतना बताता चलूं कि जो uh, मोहम्मद कासिम ने देखा है कि पाकिस्तान uh, एक तरह से सुपर पावर बनता है uh, पाकिस्तान इस्लाम पूरी दुनिया में कायम करता है वो कब होगा कैसे होगा वो तो बात की बात है लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चेंजेस आएंगी आ, कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो पाकिस्तान को सेट करेंगी उस आ, मकाम के लिए जिस मकाम पे पाकिस्तान ने पहुंचना है और आ, उस मकाम तक आने से पहले पाकिस्तान में एक बहुत केस का टाइम आने वाला है केस से मुराद के जैसा कि अभी हम ऑलरेडी देख रहे हैं इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब होती जा रही है फाइनेंशियल पाकिस्तान की सिचुएशन ख़राब होती जा रही है तो ये जो है फर्दर के ऑस क्रिएट करेगी और मोहम्मद कासिम ने ये भी देखा है कि पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पर्सनालिटी होती है उसका जो है पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाता है या उनका ऊपर अटैक होता है और उसके बाद पाकिस्तान में एक बहुत यानी बुरे हालात स्टार्ट होते हैं और एक बुरा वक्त गुजरता है पाकिस्तान में और इस बुरे वक्त में ऐसी सिचुएशन होती है कि आर्मी को फिर टेक ओवर करना पड़ता है अब इसकी वजाहत एग्जैक्टली किस तरह से होगी क्या होगी इन इसको हम एक लाइव सेशन में मोहम्मद कासिम के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं इन अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कमेंट uh, में ज़रूर मेंशन करें कि uh, मोहम्मद कासिम के साथ एक लाइव सेशन हो तो हम उनको इनवाइट करेंगे uh, और उनके साथ भी uh, आपके साथ डिस्कस करेंगे ड्रीम्स के बारे में तो अब हम थोड़ा सा सवाल को देखते हैं क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्ड हियर Please share those dreams of Muhammad Qasim, which he didn't share in public till now. Uh, unfortunately, I don't have a lot of knowledge about some of those dreams. Um, they are dreams about uh, 
the future, uh, which may not have been shared. But those dreams, uh, maybe Muhammad Qasim does not want to share. So perhaps they will not come online. Um, let's have a look. Mohammad Qasim mentioned that Imran Khan will be exposed, that he was giving secret bases to USA in Pakistan. Nothing like this happened till now. This question is a little sketchy. I will clarify it. Mohammad Qasim has seen anything like that Imran Khan is exposed. Mohammad Qasim has seen that جو ایک گروہ ہوتا ہے افغانستان میں وہ پاورفل ہو جاتا ہے اور پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ سیکریٹلی یو ایس اے کو بیسز دی گئی ہیں کس نے دی ہیں یہ نہیں پتا ہاں اس وقت عمران خان اقتدار میں ہوتے ہیں اور عمران خان پاور میں ہوتے ہیں جب یہ بات ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز شروع ہو جاتی ہیں پاکستان میں Afghanistan attack is from those secret bases. Yes. Okay. Wa alaikum aslam to everyone who has said aslam wa alaikum. Um, let's see. Subhanallah, Alhamdulillah, Muhammad Qasim's dreams continue to be true. Imran Khan is proven to have fallen in the post of Prime Minister of Pakistan due to the economic crisis. Okay. Uh, also, this also has been a lot of questions that Imran Khan has been in the past Sharif تو عمران خان کیسے لاسٹ آپشن تھے اس چیز کی بھی ایک کلیریفیکیشن میں پرزینٹ کر دوں کہ عمران خان الیکٹڈ پی ایم تھے جب محمد قاسم نے یہ بیان کیا اپنے خواب کے بارے میں کہ عمران خان لاسٹ آپشن ہے تو لاسٹ آپشن لوگوں کے لیے لاسٹ آپشن ہے شہباز شریف جو اب اقتدار میں آئے ہیں وہ جو ہے لوگوں نے ان کو الیکٹ نہیں کیا وہ زور پہ آئے ہیں انہوں نے ان کی جو پی ڈی ایم پارٹی ہے انہوں نے عمران خان کو آؤٹس کیا تو وہ ایک جو پروسس ہوتا ہے جس میں لوگ الیکٹ ہوتے ہیں اور آپشنز دی جاتی ہیں کہ آپ اس پارٹی کو ووٹ کریں اس پارٹی کو ووٹ کریں اس میں جو ہے عمران خان ہی الیکٹ ہوئے میں اس کے بعد جو اب شہباز شریف کا جو دور ہے وہ لوگوں سے الیکٹڈ نہیں ہے Please discuss level of the Jal as per Muhammad Qasim dream. Sorry, I do not know details about that. So I cannot share with you what I don't know. Okay, so um, one, one thing uh, that I think before closing off, uh, it is important to mention uh, is that we have tried to share these dreams of Muhammad Qasim to many people in Pakistan. Uh, they are political personalities, uh, they are uh, journalists, uh, they are also uh, popular uh, personalities that appear on TV. So nothing has actually formulated from that because people have not paid attention to dreams of Muhammad Qasim. Uh, now in these popular personalities, I can name a few uh, that we have reached recently. Uh, Perhaps maybe naming may not be good, but we, we have reached uh, people in the PTI uh, political party, uh, also in the PTI social party. Uh, we have also reached people in the Pakistan Muslim League Noon Group. And we have also reached uh, to uh, the important journalists that you see on TV. Um, perhaps they are all waiting for Mohammed Qasim's other dreams to come true, but uh, I believe that what we have seen about Imran Khan and Imran Khan's related dreams coming true is a very big evidence um, for uh, for people to see that Muhammad Qasim's dreams are of a divine and true nature. 
Um, so I suggest if you're watching this video, if you're listening to this video and you know someone who uh, may be close to Imran Khan or someone important in Pakistan, please do share this video. Do share the dreams of Muhammad Qasim uh, and spread the news as best as possible uh, to the people of Pakistan. Because ultimately, uh, there is no gain for Muhammad Qasim in this. Uh, there is no gain for anyone else in this. جو ایک مقصد ہے جو اس کو ڈریمس کو شیئر کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو بچانا ہے اور مسلمانوں کو بچانا ہے اور پاکستان کو بچانا ہے تو آپ ضرور شیئر کریں اور جو بھی آپ کے سوالات ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ پریزنٹ کریں اور نیکسٹ ٹاپک فار اس از گوئنگ ٹو بی اباؤٹ ڈریمس ریلیٹڈ ٹو پاکستان وٹ از دا فیوچر آف پاکستان اینڈ وی آر تھنگز گوئنگ ان ٹرمس آف the global situation uh, towards where Pakistan is going to be. Uh, until then, may Allah subhanahu wa ta'ala keep you all safe, uh, keep us all in your prayers, and keep praying about the future of Pakistan and Muslim Ummah, inshallah.